家，这就是云台。云台，我晓得。之前听庄子里头相面先生说过。哦，怎么说？一群骗子。<笑>倒也精辟。云台以何立派？无他，智也。以智得诸者，众多；以智得国者。寥寥。相传，千门的最高境界乃是谋江山社稷于无形无迹。江山社稷与我何干？我只要真相。你只需告诉我，究竟是谁杀害了骆家庄三百一十三条人命？待你学成出山，我自会陈说清楚。此间你知悉太多，反而不易。以千门的规矩，要学多久？千门已成过去，只说云台。那便以云台的规矩。资质寻常，需三年五载。若天纵之才，此另当别论。只需三五载？好，待我出山之后，你便告与我真相。自今日起，世上再无陆文家。你是云香。快起来！快起来！快起来！快起来！快起来！快起来！快起来！快起来！快起来！快起来！快起来！快起来！快起来！快起来！快起来！快起来！快起来！快起来！快起来！快起来！快起来！快起来！快起来！快起来！快起来！
真奶奶！叫你伸手，给我老实点。快走！快走！快点这里有死老鼠啊，这么臭！我也打断你的腿，再把你关这十日，你就不这么混。双腿尽射，快走！你们两个人一组自由搭配，都给我好好干活，真不许偷懒，不然的话，少不了我手上这根鞭子。行了，都去干活吧。你敢吗，死徒子！你，你，哦！啊啊啊啊啊！又是你在这生事！你今天一个人给我干两个人的活，你怎么样了？怕是鼓错了。啊，带走，说。快点，看什么看？快点，快点！啊！能不能帮我找个正骨的大夫啊？大夫，你就好生给我烂在这儿，等着闻你自己的味儿吧。我死了也是臭你们啊！喂！就业已成，本要去南都拜会，可是半途却听闻你落难至此。是啊，文老，你答应过我的事情，可还记得？哟，听说你挨欺负了。先从赌坊逃走的女飞贼和你是一伙的吗？她在哪儿？我不认识那个女的。你想，如果我跟她是一伙的，怎么可能她自己在外面逍遥快活，放我一个人在这里任你宰割？你猜我信不信？啊啊啊啊！行啊，小子，挺能忍的。我倒要看看，你能熬几天？严大人，服务员。
的胳膊，是自己弄伤了。若非如此，我怎能与你单独相处、啊？为了我一个废人，何须至此啊？十五年前，若不是你救下我，把我送到师傅那里去，我现在都不知道身在何处。可能已经死了，也尚未可知。如今前辈落难，我怎能袖手旁观？我已经想好了万全之策，现在只欠一个时机。不必了。想要害前辈的，究竟是何人？上个月，官府以欺诈行骗之名，查办我，告密的正是此人。想必此人一定是害怕前辈你报复，所以买通了官兵，把你押送到白居镇这个偏远之地，交到乌吏手中。此人姓甚名谁？曹帮帮主，齐天凤。何事？景皇，听说有人把阎罗王贩卖私盐的暗账贴到了扬州府衙门口。说来此事也怪，我前几日与他对账时，还见过那把暗账。白居镇隶属扬州府，归府衙直接调度。此事看似针对阎罗王，若追查下去，怕麻烦会接踵而至啊！余承虽不致命，却连着五脏六腑，去除干净，才能不留后患。所有动物最明亮之处是眼睛，而恰恰河豚鱼的眼睛是最毒之处，所以要小心的剔除干净。东翁说的是文聪，尝尝，眼下。你要速速逃走，好生安顿自己呀、啊！前辈，舒亚楠，你可还记得？大人，抢妞找到了吗？西边码头旁边，也给我抛出来不少尸体，训练大个的。都跟我来，是是。文聪，我的人平白无故遭了杀身之祸，是不是你往外送了消息，那些同门找上门来？我身居黑牢，何以传递消息呀、啊？少给我耍花样！齐天风只说让我看着你，可没告诉我，非得留你性命。严大人，大人，说，您的那本案账，全被贴在了扬州府衙门口。娘的，说，是不是你？严大人，你们二人狼狈为奸，克扣官盐，此事张扬出去，大人自知后果。你得罪了齐天风，尚有藏身之处
可是你若得罪了云台，这普天之下就再无大人立足之地了。我们走，走。他们走。是。大人，白居镇留不得了，赶紧收拾东西。杨奎，什么意思？严大人，七帮主给您治了套阴宅，我特地送您进去。严大人，早死早脱生啊！当务之急是毁掉盐场公账，去，趁着风势把火点了，多点几处，莫让人觉得只有关押账房起了火。是是。自去报官，义父受的苦，我要你一点一点来还。他娘的！是，我不是。你把阎罗王贩卖私盐的事公开，引得此人恐慌，他又想彻底抹去证据，就需消除关押公账。马上海风一起，火势蔓延，白居镇必将大乱。这是我们出逃的良机。你的推演术倒是得了门主真传，可为了救我一人。让镇上百姓遭此大难，这还是云台之道吗？阎罗王不出，燕公、阎护何谈翻身？只希望这一场大火可以烧尽往日不公，这样整个白居镇才有一线生机，浴火重生。我们云台中人以智取胜，以慧立身。温老虽然断了双腿。照样可以聘你一方。我等了十五年，就是为了今天。修业十五年，你想偷了几分？前辈
，当年骆家庄到底发生了什么？是我令齐天风贿赂官兵，以查海口之名进骆家庄，逼迫农民交出土地。谁知官兵们大开杀戒，血洗全村。待我赶到，只来急救下你一个人。官兵屠我骆家庄，幕后之人到底还有谁？等待了十五年的真相。比你想象的不堪，恩怨情仇皆为繁星，繁星不断，不入云台。陛下，你还是放不下，你还是要追查。我姓骆，我叫骆文家。你天资极高啊，若是能放下我。义父临终前，他说了什么？他什么也没说。亚楠不孝，来迟。杨玉珍，是你献丑。以血还血，以怨报怨，新仇旧恨。何时能了啊？若是你年幼也流离失所，此刻看着待你如亲人的恩人惨死眼前，仇恨只比我更深。在世上的话
他也不希望看到你这样。一场火烧完，灰飞烟灭。看似灰飞烟灭，不过是刚刚拉开帷幕。整个沿江一带，如今都被齐天峰的曹帮控制。你有想过接下来怎么做？还未细想。说来可笑，我还对您一无所知。啊，其实我跟齐天峰之间也有一些深仇旧账未了。那不如这样，你与我接着联手如何？你这么想，你要一个人单枪匹马的话。力量是有限，如果与我联手，我用智，你用武，取长补短，甚是相配啊！哼，我怎么觉得你早就盘算好了？嗯、呃，算是吧。走吧。去哪？扬州啊。扬州是江北最大的商港，到处都是曹帮眼线。走吧，金大侠，护镖取命通家，一旦十两金。好说，都是借钱我要杀。出门数月，那个贱人就与邻村的屠户好上。我说二十两。秦大侠，帮我杀了这对奸夫淫妇！女人和小孩我不杀，他和屠户好了，你不会换个婆娘。这，金彪，西村有个不知死活的小子，就是因为知县大人欠了些工钱，非要拼命。知县大人想请你过去，只要神鬼不知，价钱好商量。什么狗官，工钱不愿结，花钱取人性命便舍得了。滚！对不住，金大侠，告辞了。金彪，金十两，二十两，取命。看一眼模样。哼，接不了。热钱低，开价便是。你来迟了，就是他雇的我，去办点差事。三十两，四十两，五十两。我说几遍才能懂，给老子滚远点儿！你别太高看自己了。生意十两斤，你可知凭的是什么？第一，我守信；第二。你费尽周折救出义父，他死了，也不见你有半分伤感。人死灯灭，何必自扰？哦，对了，关于齐天峰，姑娘知道多少？我只知他是曹帮出身，原是码头苦力，但心狠手辣，行事果决。当年义父闯荡南都商界，撼动当地势力。需有人替他抛头露面，便选中了齐天峰。作为回报，义父也帮他坐稳了曹帮帮主的位子。你见过他？
很久以前见过。他看似孱弱，实则是南都城一等一的高手，而且能从卑微处纸上青云，心机算计，必深不可测。齐天风和文老过从甚密，你作为文老的义女，应该常能见到他。早知道是曹邦追杀你，十两金可不够。他们找过你了。他这颗二十两金起，你说我收不收？金兄能这么说？应该没有要反过来杀我的意思。那是自然。一行有一行的规矩，可他们非逼我动手，我就杀鸡儆猴，砍了两个脑袋。要加钱？看你顺眼，对折。哎，金兄且犀利。像你这么一路杀到南都，我就倾家荡产了。哼！姑娘刚才腰疼啊！你说你们想过江，还偏得罪了曹邦。这条江都是他们的。我看你早有打算，快说。姑娘对扬州可算熟悉。论沿江诸地之繁华，南都为首，扬州次之。两城分裂，大江南北遥相对望，皆是商队往来频繁的枢纽之地。你特意从扬州过江，是想搭上商队？众目睽睽之下，对方不方便动手。前面便是扬州最大的生死集市，那里有的是南都商队。哦，哼，你这颗脑袋是值些银子。我操！那是南都苏家的人。南都苏家，商界魁首，百年丝绸皇上。这些富商最为谨慎，如何搭上他们？公子，先生，苏公子，谁在墙上演看更虎呢？生死户还有很多家，多看几家无妨。都是扬州产的生丝，我看别无二致。哎，做生意货比三家，终归没有错。哎呀，钱叔，咱们苏家年年上扬州采购生丝，跟这些私商多少都有些情。人在江湖，义字当头，何必锱铢必较？公子，这不是江湖，是商场。我杰克说了，这次构思呢，由我做主。素闻苏家公子侠肝义胆，今日有幸得见，真真佩服。既然苏公子如此中意，那我这五百金上等生丝，自当以真情价卖与公子。哎，你这五百金、哎，那就多谢了。公子，一次收五百金，这不是苏家的规矩。规矩由人，以后我要是接管苏家。这规矩一一都改了。这桩生意若谈成了，不但会坏了规矩，更会失了人心啊！你是何人？何出此言？嗯，公子，你以上等司的价格来收中等司，这便是坏了商道规矩。轻信那些巧言令色之人，只会让精心作司的商户感到心寒啊！天生商道，逆取顺手。你们苏家即使再加大业大，但是言行如此轻率，只怕皇上的名声成不了多久。我们苏家百年丝绸，怎么选丝我看都看会
，即使轮到你来插脚。那如此说来，公子就是有意而为之啊。刚才是我心急了，你要不再看看？下一个，公子，那我们刚刚说好的，你以后还想做苏家的买卖吗？呃，那苏公子您再看看。哎，公子留步，钱叔，你管他做甚？哎，我看你气度不凡，有精通商道，不知道是扬州城哪家大户的后生啊？啊，我是豫往南都，途经扬州罢了。要去南都？那正好，与我二人同行，我们一起走吧。哼！啊，抱歉，抱歉。好啊，我正好有两位朋友一起同行，可否？既是公子的朋友，请便。甚是无趣，半个贼人都没看着。一路平安那多好啊！咱们是生意人，又不是闯荡江湖。你是苏家的独生子，早晚要接管家业，尽早知道一些生死行业的情况，是好的，不要得到那些什么武功秘籍来的实惠。知道了，钱叔。你和曹邦到底有什么渊源？我和齐天峰有灭门之仇。十余年前，舒家镖局接下一桩生意，镖资高达黄金三百两，自然，宝金一高，若出差池，足令舒总镖头倾家荡产。结果路遇海寇，舒家三代家业毁于一旦，我爹含恨四万。这桩生意的雇主，正是齐天峰。原来如此，齐天峰单着一举就收了舒家全部产业，想必之前和那群海寇就早有联系。我爹死后，齐天峰欲斩草除根，永绝后患。是文老将我保下后，又收我为义女。成年后，我云游四方，历练武艺。半月前回到南都，才知道一副落难，却还是完了。难怪你说你许久未见到齐天峰。以他今日之势力，想必比当年更深。你有几分把握？先入南都再说。